ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓದುವಾಗ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕಾಮನ್ ಆದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೇಲೂ ಹಾಸ್ಟೆಲಿನ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೇಳಿದೆಯೇನಪ್ಪ ಹಾ ಓದಿ ಮುಗಿತಿದ್ದಂಗೆ ಬೈಕು ಕಾರು ತಗೋಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋರನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ನೀನು ಯಾವ ಮಹಾನುಭಾವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಹಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಚ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರಿಬಿದ್ನೂರ್ ಹತ್ರ ಹೊಸೂರ್ ಅನ್ನೋ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಬಸವನಗುಡಿಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ಓಹಿಯೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಿ ಹೆಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿದರು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಓದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದರು ಕೊನೆಗೆ ಅದೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆದರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಅವರು ಸುಮಾರು ಐವತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ರೂಮ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವನಗುಡಿಲಿದೆ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿದೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನಲ್ಲಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವಾರು ಕಡೆ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹೌದೌದು ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅವ್ರ ರೋಲ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಧ್ಯೇಯ ಆಗಿತ್ತು ಇವರು ಐದು ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಸಹ ಆಗಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ರು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಗಾಂಧಿ ಟೋಪಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಅವರೊಬ್ಬ ಕಟ್ಟ ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಆಗಿದ್ರು ಹಿಂದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಜೈಲ್ಗೂ ಹೋಗಿದ್ರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮತ್ತು ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಹೆಚ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಗೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಸಿಗೋ ತರಹ ವಾತಾವರಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರೋಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಬದುಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಜ ಅವ್ರ ಬದುಕೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಅಂದಾಗೆ ಅವ್ರ ಆತ್ಮಕಥೆಯ ಹೆಸರೇ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ ಅಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂಮೆಂಟ್ನಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ್ರು ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗಿ ಜನರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೈನ್ಸ್ ಫೋರಂ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಲಲಿತ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರುವಾಗ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು ತಾವಾಗಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಶ್ಚರ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ ಏನಂತೀಯ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನಂತೂ ಇವತ್ತೇ ಅವರ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ ಈ ಬುಕ್ ಓದಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊ